قیام مردم ایران تظاهرات همبستگی در واشنگتن در مقابل کاخ سفید روز شنبه 16 دیما هموطنان آزاده و اشرف نشانها در آمریکا در همبستگی با قیام مردم ایران یک تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن در مقابل کاخ سفید برگزار کردند هموطنان ما در این تظاهرات که در هوای ده درجه زیر صفر برگزار شد صدای مردم به جان آمدی ایران که با شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، کاسار سرنگونی این دیکتاتوری فاسد و تروریستی هستند را تنین انداز کردند. در این تظاهرات نیوت گینگریش رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و تام گرت نماینده کنگره آمریکا شرکت و سخنرانی کردند. سخنرانی نیوت گینگریش در تظاهرات همبستگی با قیام. مردم ایران بارها و بارها سعی کردند از دست این دیکتاتوری آزاد و رها شوند. اما این بار تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. وقتی سی هزار نفر در سال 67 به دست دیکتاتوری حاکم کشته شدند، این دیکتاتوری توانه سالها اطلاع در این رابطه را پنهان کند. اما امروز دنیا متفاوت است. اخیرا دیدید که رئیس جمهور فرانسه تقاضای دیکتاتوری ایران مبنی بر اعمال محدودیت بر فعالیت های خانم رجوی را رد کرد و پاسخ داد فرانسه حق مخالفت سیاسی را به رسمیت می شناسد و تروریسم را تحمل نخواهد کرد فکر می کنم این مشت محکمی به صورت رژیم بود و این رخداد نشان می دهد که آنها چقدر وحشت زده هستند و به همین خاطر دست به دامن رئیس جمهور فرانسه شدند آنچه ما امروز در ایران شاهد آن هستیم یک دیکتاتوری وحشت زده و فاسد و منزوی از مردم است ما طی هفته گذشته اقداماتی از جانب رئیس جمهور ترامپ دیدیم که بیشتر از هشت سال ریاست جمهوری اوباما بود که سعی می کرد با رژیم مماشات کند و صرفاً معامله جوش بزند من احترام عظیمی برای مردمی قائل هستم که به طور روزمره جان خود را به خطر می اندازند و برای آزادی ایستادگی می کنند Let me first of all thank all of you who came from all over the country to be here to express your solidarity with the people of Iran who are risking prison, risking death, doing what they can to communicate to the world that this is a dictatorship that does not represent the people of Iran, that survives only by being willing to kill and imprison dissidents, and which has again and again and again been faced with the people of Iran trying to break free. Uh, there's a huge difference. I, I don't know how many of you are aware of this, but when 30,000 people were killed in 1988, the dictatorship was able to seal off the information for 13 years. Today, in a different world, every single day, reports are coming out, people are learning things. You just saw the president of France reject the Iranian dictatorship when it asked him to restrict the activities of Maryam Rajavi, and he said no. 
France recognizes the right of political dissent and will not tolerate terrorism. And I think it was a real black eye for the dictatorship and tells you how frightened they are that they would appeal to the president of France. What, what you're seeing today is a very frightened dictatorship, which is corrupt, which is out of touch, and which, despite the last administration having given it billions and billions of dollars, has so wasted that money on adventures outside Iran, in Syria, in Iraq, in Yemen, in Gaza, in South Lebanon, that the people of Iran are sick and tired of a corrupt dictatorship which doesn't look out for the people of Iran. It looks out for its own ideological interest and its own desire to dominate the region. We have already seen more action by President Trump and this administration in the last week than we saw in the eight years as President Obama tried to appease the, the, the dictatorship and tried to get a deal. And, and let me say to everybody in Europe and everybody in the American elite who are worried about the nuclear deal and whether or not this is going to endanger the nuclear deal, the only long-term way to deal with the threat of an Iranian dictatorship with nuclear weapons is to end the dictatorship. Yes. There is no deal that will work. You can make a difference that's practical. Next week, every one of you should contact your congressman and your two senators and encourage them to hold hearings on what happened in 1988, because even today, most Americans don't realize how vicious this dictatorship is, how many people it has killed. Ask them to adopt strong resolutions supporting what the administration is doing and ask them to insist that we use American assets to reestablish internet and telephone communications across all of Iran so that the people of Iran can communicate with each other no matter what the dictatorship tries to do. We have the technical means to do it. So I just want to remind each of you, you have the opportunity, which people in Iran don't have right now, you have the opportunity to reach out to your news media, to reach out to your congressmen, to reach out to your senators, to build a wave of support so that the United States and its allies, and if you'll notice, one by one the European countries are beginning to have to say things, beginning to have to bring pressure to bear. Many of them are afraid to, many of them don't want to, but they simply can't stand in the face of this kind of a dictatorship, in the face of it killing its own people, in the face of it imprisoning over 3,000 people. They simply can't stand and do nothing. So with your help and you reaching out to the Congress, I will do all I can to make sure that we communicate the United States has the ability to dramatically help the people of Iran liberate themselves. We should do all we can to help the people of Iran communicate. We can win this. It is difficult. I have enormous respect for the people who every single day are risking their lives by standing up for freedom in Iran. And I think all of us owe them a debt of gratitude for their courage and their persistence and their commitment. And I join with you in encouraging the administration to continue to pressure in the United Nations, to continue to pressure with our assets to help the people of Iran help themselves, and to continue to make clear through sanctions that we will not tolerate the survival of the Revolutionary Guard. We will not tolerate the kind of things this dictatorship is doing, and that replacing the dictatorship is the only long-term safe way to make sure that we have solved the threat of a nuclear dictatorship 
that would be totally unreliable and totally dangerous. Thank you and keep working. Thank you very, very much. سخنرانی تام گرد نماینده کنگره آمریکا میلیون ها زن و مرد در ایران که فداکاری می کنند و آنهایی که در خیابان های ایران تظاهرات می کنند تنها نیستند پیام من به رژیم ایران این است که اکنون سال 67 و سال 88 نیست اکنون سال 96 است و این ملت دیگر بی واکنش نمی ماند که نیروهای قدس و سپاه به مردم در خیابان های ایران شلیک کنند این آزادی و انسانیت است که پیروز خواهد شد و ما متحد هستیم. Thank you. And thank you for caring enough about the future not just of yourselves and your families but of freedom and humanity across the world to stand out here in this bitter cold. It is a small sacrifice to make compared to that being made by millions of women and men in Iran as we speak. But it must be made in order for this regime to understand that it is not just those protesting in the streets of Iran, but freedom-loving men and women across the world who join to, de to determine that we shall have the right to live as we choose democratically, that we will not put up with imprisonment and torture and murder in the name of stifling free will, but that we stand united so that people as is their fundamental right, can exercise self-determination. It is my sincerest hope that America can engage in meaningful dialogue with the people of Iran, but not with this regime. We must identify evil for what it is, and we must encourage good where we find it. And ladies and gentlemen, good is standing here today. Good is rallying across Iran today. So we'll I will conclude by saying, sending a message to three entities. First, to the world community. It is time to make a decision, and our allies cannot turn a blind eye as their corporate entities continue to do business via middlemen and brokers with the IRGC, which is the pole that props up this evil regime. It is time for the world community to make a decision you can do business with the United States or you can do business with the IRGC. Yeah. To the Iranian people, this is not 1988. This is not 2009. This is 2018 and you have my and our unwavering support. Finally, a message to the Iranian regime, and I want to be crystal clear. This is not 1988. This is not 2009. This is 2018. This nation will not stand by idly as the Quds and the IRGC shoot their brothers and sisters in the streets of Iran. These sanctions won't be looked upon with disdain by nations who put profit ahead of humanity. And you may be able to repress people for a period of time. But history tells us that freedom and humanity will always win. We stand united with freedom for Iran. Happy 
دیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته و ساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردن عشق و آه مردم بوی خون آید که آهن را دهیگر آب و آتش دشنه فولاد می گردن درود بر شما همیهران عزیزم که در این روز بسیار سرد شما امروز آمده اید تا از قیام شیرزنان و عبر مردان ایران که برای آزادی این حکومت دزدان و جنایتکاران اخوندی ضد بشر و ضد ایرانی سر از پا نشناسند حمایت کنید همیهنان داخل ایران اطمینان داشته باشد ما در خارج از ایران صدای شما را به گوش جهانیان میرسانیم حاکمان نه تنها اقبال مردم را پس ندادن بلکه نان و مواد قضایی و احتیاجات اولیه مردم را هم جان کردن و بالاتر از همه حق آزاد زیستن را هم از آنها گرفتن به شعار دادند مرگ بر خامنه ای مرگ بر دی تکتوتور از شما می خواهم مانند جهان پهنوان تختی در صحنه باشید و از مردم مظلوم ایران و آزادی های فردی و اجتماعی آنها حمایت کنید درود بر همه شما هم میهدان فیورم در تمام دنیا All Iranian Americans from across the United States I would like to welcome you to this rally in March for a change in Iran امیر امادی از طرف سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا در سخنان خود گفت ما در اینجا گرد آمده ایم که همبستگی و حمایت خود را از قیام مردم ایران در شهرهای مختلف میهن و مبارزه آنها برای سرنگونی این رژیم سرکوبگر اعلام کنیم از اینجا در دمای زیر صفر به همه قیام کنندگان در چارگوشه ایران فریاد میزنیم درود بر شما درود به شجاعت و پایداری شما ما حمایت کامل و همبستگی خودمان را با شما اعلام می کنیم. ما در مقابل قهرمانان به خاک افتاده قیام که توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به خون قلتیدند سر تعظیم فرود می آوریم. این امر تنها عزم ما را جزم تر خواهد کرد تا به سوی پیروزی کامل پیش کنیم. افسانه رفرمیست در مقابل اصولگر را اکنون خاتمه یافته همانطور که مردم در بیش از 130 شهر شعار می دهند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا استقلال آزادی جمهوری ایرانی حالا دنیا شاهد یک ملت به پا است که از تسلیحات سپاه پاسداران و از شانتاج و تهدید حراسی ندارد آنها شعار میدهند که این قیامی است تا پیروزی بنابراین ما اینجا گرد آمدیم تا خطاب به جامعه بین المللی بگوییم که شما باید حق مشروع مردم ایران را به رسمیت بشناسید تا بتوانند استبداد مذهبی حاکم را سرنگون کنند و یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک در ایران برقرار سازند شما باید قویگن این رژیم را محکوم کنید و آن را به خاطر کشتار و دستگیری های گسترده تظاهر کنندگان بیدفاع مورد معاخذه قرار دهید و شورای ملی مقامت ایران را به عنوان آلترناتیو دموکراتیک در برابر دیکتاتوری حاکم به رسمیت بشناسید
که سر نگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام ز خاطرات سرخ یاس ز پارک ها ز خانه ها ز مدرسه کلاس ز کوچه ها ز راه های تنگ و ناشناس به دوزخی مخوف راه نمون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگون کنم تو را ز خاک مهد و روشنی برون کنم تو را چه سال ها ز باغ ما جوان کشته ای ستاره های شهر را شبان کشته ای چقدر از تبار ما تران کشته ای قسم به داغ لال غرق خون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگون کنم تو را ز خاک مهد و روشنی برون کنم تو را این صدای ارتشی بزرگ خونبادی از شران پا در شبانه های بی حضور روشنای صرف جان با هر گذر به نام یک شهید هر یکان با دست تر با کوچه کوچه های این وطن بیشه یه پلنگ باره ها من از کنام شیر های آریاییم به ترس از شرار غلد و سباییم کنون برای فتح قله ها هواییم چه خوش تو چار وحشت و جنون کنم تو را
دینش قلب شهیدان سرخ و جوان در سینه ایران این زربان ارتش نور است میدمد او از قله امکان